সম্মানিত সুধীমণ্ডলী সবাইকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আবারও আপনাদেরকে সেই গাবগাছি সরি আব্বাসি হুজুরকে নিয়ে আসলাম ওনার দুইটা ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে প্রথমে একটি শর্ট ফুটেজ আমি প্লে করে শুনাই আপনারা শুনুন তারপর আপনারা ডিসাইড করবেন সে কি পরিমাণ সত্যবাদী হলে পরে এই জাতীয় কথাবার্তা বলতে পারে ঠিক আছে আমি একটু যোগ করে বললাম মাঝখান দিয়ে আপনারা আবার কিছু মনে নিয়েন না ভাই আচ্ছা তাহলে আমি প্লে করে শোনাচ্ছি শুনুন এই দেখুন কালা চশমা লাগাইছে কালো চশমা আরে ভাই এটা কালো চশমা লাগানোর কারণটা কি বলুন তো দেখি এ কালো চশমা শীতের দিনেও লাগায় গরমের দিনেও লাগায় সূর্যের আলোতেও লাগায় সূর্যের আলো না হলেও লাগায় রাত্রিবেলাও লাগায় এর কারণটা কি জানেন এর কারণ হচ্ছে তার চুক টেরা এই টেরা চুককে ঢেকে রাখার জন্য বা লুকিয়ে রাখার জন্য হ্যাঁ চুকের উপর কালো হিজাব পরে আচ্ছা সেই দিকে যাচ্ছি না আমি তার বক্তব্য আমি আপনাদেরকে প্লে করে শুনাই শুনুন আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে না দাঁড়ান একটু তথ্য দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ দুই হাজার श्चर्य कथा बोल से शुने भाई हाँ হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমার মারা যাওয়ার উপক্রম আবার একটু প্লে করি আবার 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 শোনা যাক দেখুন স্ট্রেঞ্জ ইনফরমেশন আরে বাবা কি ইংলিশের বাহাদুরি আরে বেটা হ্যাঁ ইংলিশ যদি বলতে না পারো হুম তাহলে ভুল ভাল ইংলিশ বলবে না বাংলায়ও বলবে আর বাংলাটাও ভুল বলো আর তুমি কিনা আবার নবীর বংশ আরবি নবীর বংশ আরবি বলতে পারো এই দেখুন ইনফরমেশন আচ্ছা শোনা যাক আচ্ছা একটা তত্ত্ব দিচ্ছি মনে হচ্ছে এই বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার পেটের নাড়ি বুড়ি সুড়ে সিড়ে হ্যাঁ তার ওই পায়ুপদ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে অত্যাশ্চর্য তো এত জোর করে যদি অত্যাশ্চর্য বলতে হয় তো ভাই এটা তো এটা তো একেবারে আপনার পাশা মুবারক পর্যন্ত নাড়িয়ে দেবে নয় কি আচ্ছা শোনা যাক ইতালিতে কোন নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই ভাই রে ভাই আমার কেউ মাইরা ফেলান এই বিষয়টি আমি আপনাদের কাছে ছেড়ে দিলাম হুম আপনাদের হাতে সাপোর্ট করলাম আপনারা ডিসাইড করুন সে কি সত্য বলেছে আর এটি দু কি বলবো আমি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আরে বেটা করোনার সময় মানু মানুষ বিয়ে সাদিও করেছে করোনায় মানুষ মারাও গেছে করোনার সময় মানু মানুষ সন্তান জন্ম সন্তানও জন্মদান দি জন্মদান করেছে হ্যাঁ কে বলেছে ইতালিতে তিন বছর যাবৎ কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই এত বড় মিথ্যা কথা আর এই কথাগুলো মানুষ শুনছে হ্যাঁ মাইক লাগিয়ে মিথ্যা কথা বলছে কেউ প্রতিবাদ না করেই শুনছে এই সমস্ত গার্বেজগুলো মানুষ এদের মুখ থেকে কেড়ে নেয় এবং পয়সা দিয়ে এদের কাছ থেকে এই ধরনের মিথ্যা কথাবার্তা শুনে থাকে আম সরি আই খান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ আচ্ছা এটাকে ছেড়ে দিলাম আমি আরেকটা ভিডিও ফুটেজ প্লে করি এটা আমি আমার ভূমিকা বক্তব্যে এই ভিডিও ফুটেজটা আপনাদেরকে প্লে করে শোনালাম এটি প্রমাণ করে দেখালাম যে এই আব্বাসি চরম লেভেলের মিথ্যাবাদী আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আব্বাসি আপনি 
তত্ত্ব উপাত্ত নিয়ে হাজির হয়ে আমাদের কাছে প্রমাণ করে দেখান যে করোনার পরে তিন করোনার পরে তিন বছর অবধি ইয়েতে ইতালিতে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই তো করোনার পরে তিন বছর যাবৎ ইতালিতে সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই সারা ইতালিতে একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই তো বাংলাদেশে কি করোনার পরে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল এটার তো রেফারেন্স আপনি দিলেন না আর কোন কোন দেশে করোনার পরে সন্তান জন্ম সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই করে নাই একটু রেফারেন্স দেন প্লিজ প্লিজ কেমন আপনি যে দেশে আছেন সেই দেশে কি করোনার সময় সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল কিংবা করোনার পরে সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই এটা রেফারেন্স দেন তো ইজ ইতালি ডিফারেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ ইতালিতে যদি করোনার পরে তিন বছর যাবৎ সন্তানাদি পয়দা না হয়ে থাকে তাহলে সারা পৃথিবীতে করোনার পরে তিন বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান সন্তান জন্মগ্রহণ করার কথা না বাংলাদেশে কি এটি হয়েছে এইটার এটার এটার রেফারেন্স আপনি দিতে হবে যাগ্গে এটি আমি আর এটি নিয়ে আমি আর ফার্দার আগাব না আমি আরেকটা ভিডিও ফুটেজ প্লে করি এটি আপনাদেরকে প্লে করে শোনাচ্ছি দেখি ভলিউম ঠিক আছে কি না আচ্ছা এটি প্লে করে শোনাচ্ছি শুনুন বাপ মা সন্তানকে পার্কের ভিতর ঢুকায় চুপচাপ বাইরে বসে বার্গার খায় কেন বাইরে তো পারবে না এটার ভিতরেই তারা খেলতে হবে তো গণতান্ত্রিক ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আমরা গেলে পশ্চিমাদের বাইন্ডিং এর মধ্যে চলে আসলাম এর বাইরে যে খেলার সুযোগ নাই ভিতরেই খেলতে হবে আমাদের দেশে আমরা যারা ক্ষমতায় যেতে চাই দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালারও আমরা কি সুন্নার অনুসরণ করি না 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 সুন্না সুন্নার অনুসরণ আপনি নিজেই করেন না ভাই আপনি যদি সুন্নার অনুসরণ করতেন তাহলে কালা কালো চশমা পরতেন কালো দাড়ি এবং কালো চুলের সাথে হ্যাঁ ম্যাচ করে কি আপনি কালো চশমা পরতেন চশমা পরা হতো চশমা পরা পরা হতো নবীর সুন্নার পরিপন্থী সুন্নতের পরিপন্থী হ্যাঁ নবী কি চশমা পরেছেন না পরেন নাই আচ্ছা শোনা যাক ডেমোক্রেস আরে ভাই গণতন্ত্রের মাধ্যমে আপনি যদি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যান তা আপনি পরোক্ষভাবে পশ্চিমাদের ধর্ম গ্রহণ করলেন হ্যাঁ কি বলল কি বলল পশ্চিমাদের ধর্ম কি গণতন্ত্র আরে মূর্খ গণতন্ত্র কি ধর্ম আছে গণতন্ত্র কি কোনো ধর্ম ধর্ম মানি বুঝো ধর্ম হচ্ছে ইহ পরকাল পারলৌকিক বিষয় আদি আল্লাহ ভগবান ঈশ্বর পুনর্জন্ম এইগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ঠিক আছে গণতন্ত্র কি এইগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এইগুলোর প্রিচ করে তো গণতন্ত্র পশ্চিমাদের ধর্ম কি আপনাকে কে বলল পশ্চিমারা তো বেশিরভাগ পশ্চিমারা তো খ্রিস্টিয়ান ধর্মের অনুসারী আপনি যদি খ্রিস্টিয়ান ধর্ম বলতেন পশ্চিমাদের ধর্ম খ্রিস্টিয়ান ধর্ম তাহলেও এটি খানিকটা হলেও মেক সেন্স করত একটু হলেও আচ্ছা শোনা যাক পশ্চিমাদের ধর্ম কি রাজনৈতিক ধর্ম কি গণতন্ত্র হ্যাঁ রাজনৈতিক ধর্ম ধর্ম কয় প্রকার আমাকে বলুন তো দেখি রাজনৈতিক ধর্ম আপনি বললেন রাজনৈতিক ধর্ম আর কোন ধর্ম আছে আমি তো রাজনৈতিক ধর্ম বলে কোনো জিনিস কোনো কোনো ধর্মের কথা শুনি নাই এই রাজনৈতিক ধর্মের নবীকে এই রাজনৈতিক ধর্মের অবতারকে প্রচারককে বলেন তো দেখি শুনি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলছেন যে রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে গণতন্ত্র হ্যাঁ রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে গণতন্ত্র ও মা এ কি বলে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স মাস্টার্স করেছি রাষ্ট্রের ধর্ম গণতন্ত্র এটা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টরা বলেছে এটা আপনাকে কে বলল ভাই তাহলে যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রয়েছে এই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ধর্ম কি বলুন তো দেখি যেমন চীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আরও বেশ কিছু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল যে এখন আর এগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র না এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তো গণতন্ত্র যদি রাষ্ট্রের ধর্ম হয়ে থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন আপনি বলেছেন গণতন্ত্র যদি রাষ্ট্রের ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ধর্ম কি সমাজতন্ত্র আপনি বলেছেন হ্যাঁ ভালো করে শুনবেন আপনি বলেছেন গণতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রের ধর্ম তাহলে 
চীন রাশিয়া এগুলো কি কোনো রাষ্ট্র না তাহলে এই সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের প্রচলন রয়েছে সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে এই সমস্ত দেশ পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে এই সমস্ত দেশের ধর্ম কি সমাজতন্ত্র এই সমস্ত দেশ তো গণতান্ত্রিক দেশ না রাষ্ট্রের ধর্ম গণতন্ত্র ওয়াও কোন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট বলেছে আমাকে বলুন তো দেখি বলুন একজন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টের নাম বলেন তো দেখি জন হবস লক রুশো হ্যাঁ কোন জন বলেছে বলুন তো দেখি মুসলিম পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ছিল ইবনে খালদুন ইবনে খালদুন কি বলেছে রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে গণতন্ত্র বাদ দিলাম অন্যান্যদের কথা একটু বলুন প্লিজ ভুলভাল কথা বলেন আগের ভিডিও ফুটেজ যে দেখিয়েছি আপনি কি পরিমাণ মিথ্যা কথাবার্তা বলে থাকেন তো ভাই আপনি কোনো পড়াশোনা না করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের রেফারেন্স দিচ্ছেন তো আপনি বলতে হবে তো কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছে যে রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে গণতন্ত্র আচ্ছা শোনা যাক রাষ্ট্রের ধর্ম কি গণতন্ত্র তো রাষ্ট্রের ধর্ম যদি গণতন্ত্র হয় তাহলে আপনি পশ্চিমাদের সিস্টেমে ঢুকলেন আচ্ছা পশ্চিমাদের সিস্টেমে ঢুকবেন আপনি এর আগে বলুন তো ভাই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ধর্মটা কি গণতন্ত্র নাকি ইসলাম বাংলাদেশ তো গণতান্ত্রিক দেশ তাহলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম হইল কিভাবে একটু বুঝাইয়া বলেন তো দেখি আচ্ছা শোনা যাক তো তাদের সিস্টেমে থেকে আপনি ইসলামী হুকুমত কেমনে কায়েম করবেন আপনারা টোগি ওয়ার্ল্ড দেখছেন টোগি ওয়ার্ল্ড আচ্ছা উচ্চারণ একটু ঠিক করে বলেন কি বললেন বগি ওয়ার্ল্ড নাকি টোগি ওয়ার্ল্ড আচ্ছা শোনা যাক আচ্ছা যে খেলে পার্ক 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 পার্কটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারতেছে না বলছে পার্ক 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 প্যাক 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 হাঁসের মতো ঠিক আছে পার্কের ভিতরে অনেকগুলো রাইড থাকে কি থাকে রাইড রাইড থাকে কি সুন্দর উচ্চারণ আচ্ছা এক একটা রাইডে চড়তে লাগে আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা কিন্তু বাচ্চা কিন্তু এক রাইড থেকে আরেক রাইডে যেতে পারবে কিন্তু বাউন্ডারির বাইরে আসতে বুঝেন নাই তো বুঝেন নাই কেন আমি তো বাংলা কইছি আপনার তো বাংলা হচ্ছে না আপনি তো বলেছেন ঐতাশ্চর্য ঐতাশ্চর্য বলার সময় আপনি কি আপনার পশ্চাৎ দেশ খেয়াল করে দেখেছেন এইখান থেকে কি কোনো কিছু বের হয়েছে এমন চাপ দিয়ে বলেছেন ঐতাশ্চর্য আপনি তো এমন বাংলা বলেন বাপরে বাপ বাপরে বাপ কি বাংলা বলে বাপরে একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা বলে ঠিক আছে শোনা যাক পার্ক যে থাকে পার্ক কিন্তু বাউন্ডারি থাকে ভিতরে রাইড আছে একটা ঝুলার রাইড একটা ঘুরার রাইড ঠিক কিনা বিভিন্ন রাইড আছে আপনি কি রাইড ছড়েছেন হুজুর এখন বাপ মা সন্তানকে পার্কের ভিতর ঢুকায় চুপচাপ বাইরে বসে বার্গার খায় কেন বাইরে তো পারবে না এটার ভিতরেই তারা খেলতে হবে তো গণতান্ত্রিক ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আমরা গেলে পশ্চিমাদের বাইন্ডিং এর মধ্যে চলে আসলাম এর বাইরে যে খেলার সুযোগ নাই ভিতরে আচ্ছা আচ্ছা এইবার ধরি আপনাকে গণতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতায় আসলে পশ্চিমাদের বাউন্ডারির ভিতর আপনাকে থাকতে হবে বা আপনাদেরকে থাকতে হবে এর বাইরে যেতে পারবেন না তো সমস্যা কোথায় আপনি তো একটা সিস্টেমের ভিতর থাকতে হবে না আপনি যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিতরে বসবাস করেন তাহলে আপনি গণতান্ত্রিক সিস্টেমের বাইরে যাবেন কিভাবে আপনি তো এক না এক তান্ত্রিক সিস্টেমের ভিতর যেতে পারবেন না আপনি চুজ করেছেন গণতন্ত্রকে হ্যাঁ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা হিসাবে নিতে সুতরাং আপনি এই ব্যবস্থাপনার ভিতরেই থাকবেন এর বাইরে তো যাবেন না তো আপনি বললেন যে গণতন্ত্রকে পছন্দ করলে পশ্চিমা গণ্ডির বাউন্ডারি পশ্চিমা গণ্ডির ভিতর থাকতে হবে এর বাইরে যেতে পারবেন না তো আপনার ইসলামকে যদি কায়েম করা হয় বা শরীয় আইনকে যদি কায়েম করা হয় তাহলে এই শরিয়া আইনের বাইরে তো এক পাও আপনি বের হতে পারবেন না বা কেউ বের হতে পারবেন না কুল্লু খতম বের হওয়ার নাম করলে এই কল্লা কাটা ঠিক না তো 
তো আপনাদের অবস্থাও তো একই রকম আপনাদের সিস্টেমের ভিতর ঢুকলে পরেও তো এ থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নাই নিজেরটা দেখেন না আপনারা নিজের নিজেরটার ব্যাপারে প্রথমে বলুন তারপর গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা করুন বা গণতন্ত্রের সমালোচনা করুন গণতন্ত্রে অ্যাটলিস্ট এই সুবিধাটা আছে যে কোন সরকারকে পছন্দ না হলে জনগণ তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে কিন্তু ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা একবার প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ ইচ্ছে করলে পরেও হ্যাঁ এ থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না কিন্তু গণতান্ত্রিক একটা গণতান্ত্রিক দেশে মানুষ ইচ্ছে করলে ইচ্ছে করলে সরকারের পতন ঘটাতে পারে তারা নিজেদের পছন্দ মতো যে কোনো আদর্শ আদর্শে বিশ্বাসী বা যে কোনো আদর্শের প্র্যাকটিসকারী কোনো রাজনৈতিক দলকে বা কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারে কিন্তু ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা হলে পরে এ মানে কোনো চয়েস নাই দেয়ার ইজ নো চয়েস দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান চয়েস সেটি হচ্ছে ইসলাম শরিয়ত শরিয়া আইন হ্যাঁ আজকে ইরানের অবস্থা দেখুন ইরানের জনগণ গণতান্ত্রিক সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ইরানের ইসলামী শাসনের পতন ঘটানোর জন্য কিন্তু তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না মিটিং মিছিল করা বিক্ষোভ করা হুম আন্দোলন করা এইগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার অংশ বিশেষ ইরানের মানুষ কি এইগুলো করছে না অবশ্যই করছে কিন্তু তারা সরকারের পতন ঘটাতে পারতেছে না এটা ফিক্সড শিলমোহর মারা এইখানে ইসলাম ছাড়া আর কোনো কিছু অ্যালাউড না এই হচ্ছে এই হচ্ছে আপনার ইসলাম আর গণতন্ত্র হচ্ছে আপনি ইচ্ছে করলে বা জনগণ ইচ্ছে করলে তাদের পছন্দ মতো সরকার ক্ষমতা পছন্দ মতো মানুষকে ক্ষমতায় বসাতে পারবে বা পছন্দ মতো রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় বসাবে অথবা তাদেরকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেবে কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এর কোনো সুযোগ নাই ঠিক আছে আচ্ছা শোনা যাক পরে খেলতে হবে কারণ বিশ্ব ব্যাংক ওদের হাতে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওদের হাতে জাতিসংঘ যেটা খ্রিস্টানদের ক্লাব হ্যাঁ কি বললেন খ্রিস্টিয়ানদের ক্লাব এটা খ্রিস্টিয়ানদের ক্লাব জাতিসংঘ খ্রিস্টিয়ানদের ক্লাব কে বলল এটি যদি খ্রিস্টিয়ানদের ক্লাব হয়ে থাকে তাহলে এইখানে বাংলাদেশ আরব আমিরাত সৌদি আরব পাকিস্তান হ্যাঁ আরও বিশ্বের সকল মুসলিম দেশগুলো সদস্য হয় কিভাবে তাহলে কি বাংলাদেশ পাকিস্তান সহ অন্যান্য সকল মুসলিম দেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার কারণে মানে তারা খ্রিস্টিয়ান হয়ে গিয়েছে তারাও কি খ্রিস্টিয়ান দেশের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত খ্রিস্টিয়ান ক্লাবে তো খ্রিস্টিয়ানরাই যাবে ঠিক না কি মূর্খ রে ভাই আপনি আমার কেউ মাইরা ফেলান জাতিসংঘকে সে উনি বলছে খ্রিস্টিয়ান ক্লাব তো খ্রিস্টিয়ান ক্লাব মানে কি এইখানে শুধুমাত্র খ্রিস্টিয়ানরা যায় হ্যাঁ মাদ্রাসা যেমন শুধুমাত্র মুল্লাদের এখানে মুল্লা ছাড়া মুল্লা মৌলবি ছাড়া অন্যান্য কারো এক্সেস নাই ঠিক একইভাবে খ্রিস্টিয়ান ক্লাবে শুধুমাত্র খ্রিস্টিয়ানরাই যাবে তো এইখানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কেন বলুন তো দেখি ফাইজলামির জায়গা পান না আপনি আপনি তো ভাই মুসলমান বিদ্বেষী আচ্ছা শোনা যাক এটাও ওদের হাতে ইন্টারপোল যেটা আন্তর্জাতিক আদালত এটাও ওদের হাতে সব মিডিয়া ওদের হাতে ডলার ওদের হাতে তাহলে আপনি ওদের ওদের বাইরে তো যেতে পারবেন না তা আপনি কিভাবে ইসলামী হুকুমত কায়েম করবেন আপনি আরে ভাই আপনি যদি ইসলামিক হুকুমত কায়েমও করে ফেলেন এরপরেও আপনি বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিতে হবে দেয়ার ইজ নো ওয়ে আপনাকে যদি নিতে হয় নিতে হবে আপনি বের হতে পারবেন না আপনি ইসলামী শরিয়া আইন কায়েম করলে পরেও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজ অর্গানাইজেশন দ্বারা অনুমোদিত স্বাস্থ্যবিধি আপনাকে মেনে নিতে হবে হুম বিশ্ব ব্যাংকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আপনার মানতে হবে এছাড়া উপায় নাই হুম তো এদের হাতে সব কিছু এদের এদের হাত এদের হাতে ঠিক আছে তো এদের হাত থেকে তো আপনি ইসলাম কায়েম করলে পরেও আপনি বের হতে পারবেন না উই আর অল ইন্টার রিলেটেড অ্যান্ড ইন্টার কানেক্টেড হ্যাঁ এটা কি আপনি বুঝেন না বুঝে আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট সাচ্ছেন এইখানে নাকি হুম অদ্ভুত 
তো ইরানে ইসলামিক ইরান ইসলামিক রাষ্ট্র সৌদি আরবে সরিয়ে আইন আছে তো এই সমস্ত রাষ্ট্র খ্রিস্টিয়ান ক্লাব জাতিসংঘ নামক খ্রিস্টিয়ান ক্লাবের সদস্য হয় কিভাবে শুনি পশ্চিমাদের ব্যবস্থাপনাকে নস্যাৎ করে দিতে হবে সেটা করতে পারছে তালেবান তাই নাকি পশ্চিমাদের কোন ব্যবস্থাপনা মানে তালেবান মানে নষ্ট করে দিয়েছে একটু বলুন তো দেখি বিশ্ব ব্যাংকে কি ডিজেবল করে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনকে কি নষ্ট করে দিয়েছে জাতিসংঘকে জাতিসংঘকে কি ধ্বংস করে দিয়েছে তালেবান কি বলেন আপনি এইগুলো একটু আগে বললেন না এইগুলো পশ্চিমাদের তো এইগুলো কি নষ্ট করে দিয়েছে তালেবান কথাকার কোন মূর্খ অশিক্ষিত বুনদ জন্তু জানোয়ারের আপনি উদাহরণ দিচ্ছেন এদেরকে কি মানুষ এদেরকে কি সভ্য সমাজের মানুষ মানুষ মনে করে থাকে আমি তো এদেরকে ভালো করে চিনি কোরআন শুনানো যে আইন করতেছে তাদের দিকে তাকাবার হিম্মত হয় না বাইডেনের কেন এমন ছেঁচা দিয়ে দিস উনিশ বছরে ওই ঘা শুকাইতে লাগবে আরো দুইশো বছর আমেরিকা আমরা তো জানি তাদের ইসলামী সরিয়া আইন মোতাবেক মহিলা পুরুষদেরকে কুমোর পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর মেরে হত্যা করা হয় তাদের সরিয়া আইন অনুযায়ী মানুষের হাত কেটে দেওয়া হয় মানুষকে বিকলাঙ্গ মানানো হয় আফগানিস্তান কি বলেন আফগানিস্তানের ন্যাশনাল জিডিপি কত বলুন তো দেখি শিক্ষার হার কত বলুন তো দেখি এটা হচ্ছে পৃথিবীর আমার খুব সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি এটা হচ্ছে পৃথিবীর দুই নাম্বার গরিব দেশ আপনি জানেন আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পরে এইখানের মানুষরা তাদের স্কুলের সন্তানাদিদেরকে অভাবের কারণে বিক্রি করে দিচ্ছে খাবার পাচ্ছে না কি বলেন এইগুলো খেলাফতের ভিত্তিতে কিভাবে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবেন আপনি তো বললেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যদি কোনো ইসলামিক দল ক্ষমতায় যায় তাহলে তারা খুব ফ্রি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় ক্ষমতায় যাবে এবং এটি ইসলাম অনুমোদিত না এই রকম এই রকম ভাবে তারা ক্ষমতায় গেলে তারা গুণাহগার হবে কিন্তু আপনি এটি বলছেন কিন্তু বাংলাদেশের জামাত ইসলাম খেলাফত আন্দোলন এরা তো গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় যেতে চায় ক্ষমতায় গিয়ে গণতন্ত্রকে চির জীবনের জন্য হত্যা করে হত্যা করে ফেলতে চায় মেরে ফেলতে চায় এটা হচ্ছে তাদের পলিসি আর আপনি বলছেন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন তো কিভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত করবেন কি বন্দুক মানে সন্ত্রাস হত্যা রাহাজানি করে একটা বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় যেতে চান এখন কি আমরা স্বাধীন এখন আমেরিকা থেকে ওরা এক একটা ধমক দেয় আর বাংলাদেশে রাজনীতি যারা করে এদের জ্বর আসে কথা বলেন জ্বর আসে হ্যাঁ জ্বর আসে মানে জ্বর কুত থেকে আসে জাহান নামের আগুন থেকে আসে আপনার নবী তো বলেছেন জ্বর মানুষের যখন জ্বর হয় তখন এই জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে আসে এক এক ধমকে শুধু একবার বললেই হয় আচ্ছা তাহলে আমেরিকার ধমকে যদি জ্বর আসে বাংলাদেশের মানুষের বা অন্যান্য দেশের মানুষের জ্বর যদি এসে থাকে তাহলে আমেরিকা হচ্ছে আপনার নবীর বর্ণিত জাহান নাম ঠিক আছে তো ভাই এই জাহান নামে যাওয়ার জন্য তো আপনারা পাগল পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র এখন আরব বিশ্বকে বাদ দিলে স্বাধীন দেশ হচ্ছে এখন আফগানিস্তান আচ্ছা আরব বিশ্বকে বাদ দিলে আফগানিস্তান হচ্ছে সবচেয়ে স্বাধীন দেশ আরে ভাই কিভাবে স্বাধীন দেশ আফগানিস্তান পৃথিবীর 
সভ্য সভ্য দেশগুলোর দানের উপর নির্ভরশীল তারা যে ফরেন এইড দেয় এই ফরেন এইডের উপর আমেরিকা সরি আফগানিস্তান নির্ভরশীল হুম বাংলাদেশও নির্ভরশীল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ফরেন এইডের উপর নির্ভরশীল বুঝতে পারছেন শুনি তারপরে ইরান তারপরে উত্তর কোরিয়া তারপরে ভেনিজুয়েলা এরা যা খুশি তা করতেছে আমেরিকার বুড় আঙ্গুল দেখায় তো স্বাধীনতার মানে হচ্ছে আমার সার্বভৌমত্বে কেউ হাত দিতে পারবে না আমার রাষ্ট্রে কি আইন হবে এটা আমার জনগণ সিদ্ধান্ত নিবে কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত নেয় কে আমেরিকা নেয় তো আমরা কই স্বাধীন হইলাম আমরা স্বাধীন না যদি স্বাধীন করতে হয় দেশকে কোরআনের হুকুমতকে কায়েম করতে হবে আচ্ছা এইবার আমি ধরছি উনাকে দর্শক শ্রোতারা উনি একটু আগে বলেছেন যে ইরান আফগানিস্তান ভেনিজুয়েলা উত্তর কোরিয়া নাকি উত্তর কোরিয়া বোধ হ্যাঁ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই চারটি দেশ হচ্ছে স্বাধীন কারণ তারা আমেরিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় এইবার যে উনি বললেন যে স্বাধীন আমরা তখনই হব যখন সরিয়া আইন কায়েম করব ইসলাম কায়েম করব তো ভাই মেনে নিলাম ইরান আফগানিস্তানে সরিয়া আইন থাকার কারণে এই দুই দুই দেশটা স্বাধীন ভেনিজুয়েলা তারপর উত্তর কোরিয়া এরা কোন কোরআনিক আইন বা সরিয়া আইনের কারণে স্বাধীন হলো বলুন তো দেখি প্লিজ কেমন আমি কি বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা শোনা যাক আচ্ছা সারাপ এখন উনি যে বলছেন ইসলাম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষ স্বাধীন হবে তো সুজা হিসাব হচ্ছে ইসলামে কোনো গণতন্ত্র নাই হ্যাঁ গণতন্ত্রের ইয়ে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমি দেখাই উপাদান হ্যাঁ ভূমি না সরি রাষ্ট্র গঠনের চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে ভূমি জনসংখ্যা সরকার এবং সার্বভৌমত্ব একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার থাকে জনগণ সেই সরকারকে নির্বাচিত করে সেই সরকারকে পদ ক্ষমতাচ্যুত করে আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বা পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রে হ্যাঁ সার্বভৌম সর্বোচ্চ সার্বভৌম ভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছে রাষ্ট্র আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস হ্যাঁ সার্বভৌমত্ব একটি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এখন সার্বভৌমত্ব যদি না থেকে থাকে তাহলে সেটিকে রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেওয়া যাবে না এখন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে জনগণ এবং জনগণের প্রতিনিধি রাষ্ট্র হুম তো এখন ইসলামিক রাষ্ট্রে কিন্তু সার্বভৌমত্বের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু রাষ্ট্র না জনগণনা হ্যাঁ ইসলামী রাষ্ট্রে কি ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ ছাড়া এই দেখুন আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কেউ নাই এই দেখুন আমি হাইলাইট করি সুরাবন ইসরাইলের আয়াত একশো এগারোতে বলা হয়েছে বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ যিনি না কোনো সন্তান রাখেন না তার সার্বভৌমত্বে কোনো শরিক আছে বুঝতে পারছেন তো আমরা যখন বলি জন জনগণ সকল সকল ক্ষমতার অধিকারী তখন আল্লাহ সাথে শীর্ষ হয়ে যায় সুতরাং ইসলাম এক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে না রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছে আল্লাহ এই দেখুন সুরা ফুরকানের দুই নাম্বার আয়াত একটু হাইলাইট করি এইখানেও এই এইখানেও কিন্তু একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে কোরআনের সাংঘাতিক কন্ট্রাডিকশন সংঘর্ষ হয় হ্যাঁ দেখুন এইখানে বলা হয়েছে তিনি আল্লাহ মহা মহাকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই আর তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং সেই সার্বভৌমত্বে তার কোনো শরিকও নেই হ্যাঁ তো যেহেতু সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ সেই হেতু তার সাথে কোনো শরিক নাই আর এই একই কারণে আল্লাহ হচ্ছে আইন বিধান দেওয়ার মালিক 
আইন প্রণয় আইন প্রণয়নকারী একমাত্র আইন প্রণয়নকারী এখন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করে হ্যাঁ জনগণের প্রতিনিধিরা হ্যাঁ পার্লামেন্টে গিয়ে তারা কি করে জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে তারা আইন আইন প্রণয়ন করে থাকে হ্যাঁ তো কিন্তু কুরআ এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অথবা পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ এটি হয়ে থাকে কিন্তু কুরআন বলছে এই দেখুন সুরা ইসুফের আয়াত চল্লিশ নম্বর একটু হাইলাইট করি কুরআন বলছে কি আমি এক একসাথেই এইখানে নিয়ে আসলাম কুরআন বলছে বিধান দেওয়ার বা আইন দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহর তিনি আদেশ দিয়েছেন তোমরা তাকে ছাড়া আর কোনো কাউকে উপাসনা করবে না তাহলে আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আইন প্রণয়ন করতে পারবে না এখন বাংলাদেশের বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কিংবা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আইন প্রণয়ন করে থাকে জনগণ আর আল্লাহ বলছে এইখানে কি আইন প্রণয়ের প্রণয়ন করার মালিক হচ্ছে সে সুতরাং কোনো কিছু তো মিলতেছে না আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার সাথে হ্যাঁ কুরআনের আল্লাহর আইনের আধু কোনো মিল নাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব উপাত্ত থিওরির সাথে কোরআন কন্ট্রাডিক্ট করে হ্যাঁ তো তো এতেকে বোঝা গেল যে ইসলাম বা কোরআনের বিধান হ্যাঁ গণতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক আচ্ছা তো গণতন্ত্র কিন্তু আদতেই ইসলাম বিরোধী অনেকেই এটি মনে করে থাকে বহু ইসলামিক স্কলাররা এই ব্যাপারে তারা ফতোয়া দিয়েছে আমি আরেকটি অ্যাড দেখাই সুরা ফাতিরের কত নাম্বার আয়া দাঁড়ান একটু দেখাচ্ছি এইখানে থার্টি ফাইভের তেরো নাম্বার আয়াত এইখানে এটি বলা হয়েছে দেখুন সমস্ত কর্তৃত্ব তারই মানে জনগণের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে এই কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর বুঝতে পারছেন দুইয়ের একশো সাত নম্বর আয়াত দেখাই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হবে যে কুরআনের কুরআনের আইন গণতন্ত্রের সাথে যায় না এই দেখুন দুইয়ের একশো সাতে বলা হয়েছে তুমি কি জানো না যে নিশ্চয়ই আসমান সমূহ জমিনের রাজত্ব আল্লাহর হুম এই রাজত্ব হচ্ছে আল্লাহর মানুষের না বুঝতে পারছেন আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নাই আর একটি আয়াত দেখাই ছয়ের সাতান্ন নম্বর আয়াত এইটা ভেরি ভাইটাল হ্যাঁ এটাতে একেবারে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে দেখুন আমি পুরাটা পড়ে শোনাবো না একটু পড়ে শোনাই এই দেখুন এই দেখুন এইটা এইটাতে বলা হয়েছে ইনিল হুকমু ইল্লা ইল্লা হুকুম দেওয়ার বা আইন প্রণয়ন করার বা আইন জারি করার মালিক একমাত্র আল্লাহর আইন প্রণয়ন করা বা আইন বিধান তৈরি করার একমাত্র এক্তিয়ার হচ্ছে আল্লাহর ঠিক আছে তো আল্লাহ যখন হ্যাঁ কোনো বিধান তৈরি করে আল্লাহ যখন খুদ নিজেই আইন প্রণেতা সংবিধান প্রণেতা সেই জায়গায় আপনি একটা রাষ্ট্রের সংবিধান বানাতে পারেন না এই কারণে বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলিম দেশের যে সংবিধান রয়েছে এই সংবিধানগুলো সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিধিবিধান হ্যাঁ নিয়ম কানুন আল্লাহর সাথে যায় না এইখানে হচ্ছে আল্লাহ স্বৈরচারী শাসক সে যা ইচ্ছা তাই করবে সে যথেচ্ছ মানে স্বৈর শাসক ঠিক আছে এখন জনগণের প্রতিনিধি আইন বানাতে পারবে না আইন বানানোর অধিকার একমাত্র আল্লাহর বুঝতে পারছেন তাহলে ইসলাম কি গণতন্ত্রের সাথে খাপ খায় গণতন্ত্র গণতন্ত্রের সাথে যায় উত্তর হচ্ছে না আব্বাসি এই জায়গায় ঠিকই বলেছে তো আর কথা বাড়াবো না আজকে এই পর্যন্ত থাকুক সবাই ভালো থাকবেন লাভ ইউ অল